E aí, Luke? Beleza, Luke? 5 e 14 da tarde. E eu e o Luke, a gente vai fazer o nosso passeio agora. Mais uma dica bacana. Eu... Eu tô com a bola do Luke aqui. Que sempre antes do passeio um pouquinho, eu brinco com o Luke aí uns 10, 15, 20 minutos. Já para ele sair um pouco mais cansado e o passeio ser mais tranquilo. Isso vai fazer com que ele não puxe tanto no passeio, porque ele já tá com, com o nível de energia dele mais controlado. Então a dica bacana aí, já tava brincando com o Luke aqui, é porque o Luke se deixar ele brinca o dia inteiro de bola, então ele de bola ele nunca vai cansar. Mas é isso, estamos prontos para passear. Vamos limpar o rosto aqui para a gente ir para rua ver as pessoas. Não é não, Luke? É isso, gente. Prontinho para passear aqui. Vou pegar as coisas dele lá e vamos embora para rua. Bora lá, então, pessoal. Acompanhar a gente nesse nosso passeio. Hoje é um sábado. A tardinha, né? Cinco e pouca. É a hora que dá para passear. Tá mais fresco. E nesse primeiro momento do passeio é onde eu deixo o Luke ir cheirando um pouquinho, e farejando, marcando o território, né? E aí depois a gente desenvolve um ritmo maior aí, vai andando mais. Mas enfim, cada passeio é único. A gente nunca sabe o que vai fazer, aonde vai e o ritmo que a gente vai ter de passeio, né? Então, cada passeio é um passeio totalmente diferente. Acompanha os vídeos aqui, já conhece esse camaradinho aqui que é amigo do Luke. E é impressionante como ele fica nos mais diversos lugares e o Luke sempre acaba encontrando ele. Eu ainda não dei o nome para esse amigo do Luke aqui, só sei que ele é bem doidinho. Ele anda a cidade inteira, a gente encontra ele nos lugares mais diferentes. E ele sempre está pelo caminho e agora ele vai acompanhando a gente no passeio até onde a gente for <risos> é muito doido esse cara e o Luke se amarra nele tem horas que a gente vai passear e o Luke costuma querer ir pro lugar onde ele costuma ficar né tem alguns lugares que são mais habituais dele ficar e aí o Luke sempre sabe e vai procurando né é interessante e quando ele não encontra o Luke volta meio arrasado para casa não, não, não te dei o um nome ainda, cara. Não pula, não. Ele gosta de pular e ele gosta de morder. Não morder para machucar, né? Mas ele, ele tem a mania de morder. Já estamos em clima de Natal. Olha o Papai Noel aí, ó. Ah, virou look. Olha só, eles querem ficar cheirando, ó. Ah. Chegou um outro branquinho aqui. Esse branquinho aqui é meio traiçoeiro. Ele já avançou pra cima do Luke, já. Vambora. Deixa ele pra lá, ó. Ele vai vir atrás. Ei, que a quadrilha agora tá formada. Olha o bando, gente. Tem que botar apelido nesses caras. Eu me enganei com esse branquinho aqui, eu acho que não é esse que avançou por cima do Luke, não, que ele tá muito de boa, ele tá muito tranquilo. Ele tá querendo acompanhar, ó. O outro tá botando ele um pouquinho pra correr. Tá o bando formado aí. Vou botar o um nome nessa, nessa quadrilha aqui. Vai que é correr, É fêmea? Luke encontrou uma amiguinha nova ali, né, Luke? E aí, é muito curioso isso. O outro camarada ali, que ainda tá sem nome, ele... Ele ficou aqui, esperando aqui na frente. É mole? Ficou bem aqui, tranquilo. O tempo que eu parei ali, que eu conversei ali com a moça e tal, o outro ficou esperando o Luke. Olha que cor bonita de, de vegetação que fica. Que bonito, cara. 
né, Luke? Vambora, vambora andar que a gente não andou nada, cara. A gente não andou nada. A gente tá muito devagar, hein? Tô aqui caminhando com o Luke. Aí nesses momentos eu vou filosofando com a minha mente, comigo mesmo aqui, né? Eu tava observando o Luke com, com outro cachorro aqui. Como é que é interessante que até no, no meio animal, né? Entre animais assim, é, tem esse vínculo de amizade que é bem interessante, né? Bem curioso de ver. O Luke, ele realmente virou amigo desse outro cachorro. Assim como o outro cachorro também fez uma amizade com o Luke. É impressionante quando eles se encontram, é, o outro cachorro vem correndo falar, o Luke fica, sabe? Tu vê que, que, poxa, caraca, o Luke ficou feliz de ver aquele outro cachorro ali, que ele realmente fez na amizade. E como apesar, o outro cachorro tá olhando pra mim aqui agora, ó, ele tá bem aqui, ó. É ele lá, ó. E é interessante como ele se apega também à pessoa. Eu sinto que ele vai me acompanhando... É, ele tem a mania de pular, então por isso às vezes eu não dou tanta ideia para ele assim, até para ele parar um pouco com essa mania de querer pular. Mas ele é muito bonzinho, é engraçado, né? Como cria esse vínculo, não só entre as espécies, né? Entre as próprias, a própria espécie, né? Ele sendo dois cães, mas nem preciso falar também a espécie canina com a espécie humana, né? Como é que a gente tem esse vínculo e quem tem cachorro sabe como é que é. Algo incrível, assim. Eu gosto de compartilhar esses vídeos, assim, com o Luke, é, os nossos passeios, realmente para inspirar a, aquelas pessoas que estão pensando em ter um cachorro, que gostam, ou simplesmente querem apenas ver. É, mas como é interessante, como é bom, gente, como é bom ter um cachorro assim, ter um companheiro de quatro patas é muito legal. Agora, esse camarada, amigo do Luke, ele é muito bicho solto. Ele é cachorro da rua, né? Eu acho que ele nem se acostumaria a ficar preso. Eu já tentei colocar ele para dentro do portão, ele não vai. E como é que ele é bicho solto, ó. Ele passou aqui por debaixo da cerca, no portão, e tá lá dentro. O que eu acho incrível na natureza é que mesmo aquilo que aparentemente não tem vida é bonito. A árvore completamente seca. Mas olha a beleza disso. O contraste, né, entre o que tá mais florido, entre o que está completamente seco, mas como é que a gente vê como é que Deus é perfeito. E olha que bonito, gente, essa área completamente aberta aqui, o sol se pondo ali, ó, coisa mais linda, incrível isso, né? Essa liberdade é, é muito bom, gente. Caramba, que coisa boa poder fazer isso aqui. Eu ia voltar com o Luke pelo mesmo caminho aqui, né? Aqui pelo asfalto, né? Ia pegar aqui de volta e ir embora. Só que a gente veio andando tanto, só vinha andando, 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 que agora já não vale a pena voltar mais por ali. Então a gente vai pegar aqui na frente a estradinha de terra e a gente... Pega nesse sentido aqui, ó, e vai sair lá na cidade novamente aqui por dentro da roça. Então vamos embora. Ali na frente tem um, tem um rio, então dá para o Luke até beber uma água ali. E a gente agora volta por aqui. Vamos embora. E será que tem alguém cansado? Será que tem alguém cansado? Será que tem alguém cansado? Aí, tá todo babado, ó. Aqui de baixo, ó. Pera aí, louco. Deixa eu mostrar pro pessoal. Aqui, ó. Todo babado aqui. E ele tá ofegante assim, mas não se engane não, gente. É, borda não, não cansa não. Esse cachorro tem uma energia infinita. A gente vê assim, né? Quantas vezes, logo quando a gente tá pegando assim, tá conhecendo o cachorro, né? Quantas vezes eu achei, caramba, coitado do Luke, ele tá cansado. É normal, ele tá fazendo uma atividade física e é igual a gente, quando tá correndo, quando tá caminhando, a gente vai respirar mais forte. É, então pro cachorro também não é diferente. E aí, pra surpresa, quando chega em casa, o Luke muitas das vezes ele já entra no portão correndo lá pro fundo pra poder 
brincar de bola. E aí, cadê o cansaço do cachorro? Tem não, gente. Cansa não. Cansa não. Aqui agora eu tô na estrada de terra que eu falei. A gente vai cortando o caminho por ela aqui até lá na frente. E aqui a gente consegue sair novamente lá na cidade. E aqui a gente já vai ouvindo só barulho dos pássaros, dos animais. A gente já não escuta mais nada, né? Tem a pista aqui atrás que passa carro, mas aí o barulho já vai ficando distante. E tudo que a gente escuta é natureza. Ah, olha pra onde ele vai. Ele vai mexer com boi, olha lá. <risos> é muito doido, cara. Enquanto o Luke morre de medo, que ele lá ri da cara do perigo. Eu falei que a gente nunca sabe o que vai acontecer. Cada passeio é um passeio. Eu não tinha noção, na verdade, eu não saí de casa hoje para fazer um passeio tão longo com o Luke. A minha ideia era fazer um passeio bem mais curto e tá a gente aqui já caminhando quase uma hora. Quando eu comecei o vídeo, se eu não me engano, era eram 5 e 14, né? E agora já são 6 e 8. Estamos nós caminhando aqui. Se eu não me engano, aqui a gente ainda vai caminhar pelo menos mais uns 15, 20 minutos. E eu não saí com a ideia de fazer um passeio tão longo. Então, isso é somente para reforçar que cada passeio é um passeio. A gente nunca sabe o que, que vai acontecer quando a gente está na rua. E às vezes a gente se empolga tanto em caminhar, em andar, e é isso aqui. A gente só vai andando. O Luke tá solto aqui, eu ia estar tá dando altos gritos aqui, gritando o Luke, chamando o Luke de volta. Porque o camaradinho aqui, ó, tá lá dentro do mato, ó. Tá lá latindo com a vaca, ó. E o Luke, só observando. Tipo assim, doido, né? Doido pra tá lá. Olha onde ele queria estar tá também, ó. Eu nem tô vendo mais o outro, ó. <risos> Por isso que eu não solto o Luke perto dele. Porque eu sei que o Luke vai querer ir atrás. Ó, ele tá procurando. Vem, vem, bora. Vamos ver se o outro vem, tá vindo. E é por isso hoje também que o nosso passeio está tão longo. Que a gente tem uma companhia aqui que está fazendo o passeio ficar um pouco mais lento até, né? Ó, cada vez que ele fica para trás, o Luke para, quer olhar para ele, quer esperar. Ó. <risos> é, Luke, tu arrumou um amigo muito doidinho, hein? Caramba! Que amigo doido que tu arrumou, hein? Não é não? <risos> E essa é a nossa rotina, pessoal. Praticamente todos os dias eu faço isso daqui. A rotina que eu digo no sentido do, do passeio, né? Das atividades que tem que fazer. Mas os lugares, o que vai acontecer, se um passeio vai ser mais divertido ou não, isso é tudo novidade. A gente nunca sabe. Mas que eu tenho que ter essa rotina todo dia. Pegar o look sair com ele, caminhar, enfim, isso daqui é uma rotina que a gente tem sempre nos mesmos horários, dois passeios por dia, eram três, nessa semana aí, umas semanas atrás aí que fez muito calor, né, que teve aquela onda de calor, aí eu diminui para um, é, por causa do calor, então só tava saindo com o look à noite, mas a nossa rotina é essa. Dois passeios todos os dias, porque eu tô ficando com preguiça de sair de manhã. <risos> Mas pelo menos dois passeios a gente faz. Às vezes em menos tempo, com menos tempo, né? Às vezes mais longo, igual hoje. 
mas essa é a nossa rotina. E ele precisa disso. E eu tendo ânimo ou não, eu tenho que fazer. Então ter um cachorro é isso, gente. Às vezes a gente tem que se dedicar um pouquinho, se esforçar um pouquinho a mais para poder dar conta de ter um camaradinha feliz, tranquilo, equilibrado. E é isso. Vou tentar contar a cachorrada, ó. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pelo menos sete cachorros nesse pedaço aqui. É isso, pessoal. Quase chegando em casa novamente. Agora a gente termina até essa estrada de terra aqui. É, aqui já começa novamente a estrada com com pavimento, né, aqui, com, com esse material aqui, e aqui a gente já tá bem próximo da cidade e na frente ali tem uma cachorrada tremenda também tem muito cachorro na rua aqui e ali na frente também tem bastante alguém espalhou um, uma terra vermelha aqui, ó cara, é horrível isso daqui no chão, é que já tá mais socado aqui, outro dia eu passei com o Luke aqui, ele ficou com a pata completamente vermelha dos dois lados, ó. Com chuva isso daqui, mas vira um barro. E aquele barro vermelho, né? Completamente vermelho, olha isso. O Luke tem as patas brancas, né? Fica uma sujeira só. Caindo a noitinha já, mais de uma hora de passeio. E aí finalmente estamos chegando em casa. E aí a quadrilha se encontrou de novo. Com mais um aqui. <risos> e é isso, agora a gente tá pertinho Só terminar de chegar É isso, gente Espero que vocês tenham curtido o nosso passeio aí Que vocês tenham acompanhado A uh, minha rotina de passeio aqui com o Luke Espero vocês aqui no próximo vídeo, hein, gente Se Deus quiser, se Ele assim permitir É isso, gente Deixa teu joinha aí, deixa teu comentário Não se esquece de se inscrever no canal E ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, beleza? É isso, vejo vocês aqui no próximo vídeo. Até lá, gente. Deus te abençoe. Fui!